Hola, mi nombre es Juan José Duque y estas son las noticias destacadas del día en LPTV Esencial. Comencemos. Manizales iguala la cifra de homicidios del 2022. Apuñalaron a Chucky. En el barrio La Playita de Manizales asesinaron en la madrugada de este martes a un hombre conocido como Chucky, a quien atacaron con arma cortopunzante. Con este crimen, Manizales llegó a 34 homicidios en el 2023, los mismos que ocurrieron en el 2022. El otro hecho sucedió el lunes en el barrio Samaria, en donde mataron a Juan Vladimir Hernández. Hey sanciona a alcaldes y gobernador de Caldas con multa y arresto. La Jurisdicción Especial para la Paz emitió el auto de medidas cautelares al gobernador de Caldas y los alcaldes de Supía y Río Sucio por incumplimiento para acompañar a las comisiones del resguardo indígena San Lorenzo en donde habría cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Luis Carlos Velázquez Cardona, gobernador de Caldas, tendrá que pagar una multa equivalente a 3.480.000 pesos y arresto de dos días en las instalaciones del Comando de la Policía. Policía Metropolitana de Manizales. Por su parte, Marlon Alexander Tamayo Bustamante, alcalde de Río Sucio, y Marco Antonio Londoño Zuluaga, alcalde de Supía, deberán cumplir tres días de arresto y multa equivalente a 2.320.000 pesos, la cual deberá ser consignada dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de decisión. Manizales está aún lesionado de triplicar la cifra de quemados del año pasado. La Secretaría de Salud de Manizales informó que la cifra de quemados en la capital caldense asciende a 11 personas. De esta forma, está aún lesionado de triplicar la del año 2022, en donde se registraron cuatro casos. La dependencia explicó que el 25 de diciembre Manizales sumó dos nuevos casos en los barrios Solferino y Fátima. El primero corresponde a un hombre de 29 años, quien presenta quemaduras de segundo grado en las manos por manipulación de un volcán, y el segundo a un hombre de 25 años, quien presenta quemaduras de primer grado en el rostro por manipulación de totes. Volcán Nevado del Ruiz, cuatro sismos en menos de 24 horas, pero sigue en alerta amarilla. En un boletín extraordinario, el Servicio Geológico Colombiano informó que desde el pasado domingo 24 de diciembre, a partir de las 2 pm, se registra un incremento sísmico asociado a actividad de fracturamiento de roca en el sector oriental del volcán Nevado del Ruiz, aproximadamente a 5 kilómetros de distancia del cráter Arenas. Si bien todos estos cambios en la actividad del volcán están contemplados dentro del estado de alerta, amarilla y son evidencia de su comportamiento variable e inestable, el Servicio Geológico Colombiano recuerda que es importante no normalizarlos. Alertan por estafas en trámites de tierra en tres municipios de Caldas. Campesinos de La Dorada, Risaralda y Neira Caldas denuncian que en sus municipios hay quienes les cobran dinero para realizar trámites ante la Agencia Nacional de Tierras para la formalización y adjudicación de predios. Gustavo Ceballos, coordinador de la Agencia Nacional de Tierras en Caldas, afirmó quienes estén cobrando dinero por trámites que solo podemos hacer los profesionales dejen de engañar a los campesinos. Los ciudadanos que se enteren de estos casos pueden denunciar a los estafadores ante la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional de Tierras. Y esto fue todo por hoy. Para más información visite lapatria.com. Recuerde seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, X y TikTok como arroba lapatria.com y en Facebook como lapatria.manizales. Hasta luego. 